本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。今天我们第一次开启机制时间，这都能跑出去、啊？这游戏它有问题。今天的机制游戏，时光拍卖。好好，这么投是吗？你非常想害死我吗？你给了多少呀 ？Oh my god！ 这个后果你自己承担。本次获胜的玩家是。本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。第一轮个人战现在打响。我们是很着急，不能再输了。第三轮，稳稳拿下，结束战斗。成功拿下项目投资集团是四喜临门。出大问题，那时候淘汰了我非常好的队友和朋友。玩家同光正离开机制之城。怎么每天我这个队都有人在走，最后就剩下我们原来那个队伍的几个人，然后就会想自己明天该怎么办？感觉还是挺难过的。我们在之前的游戏上打的就是不如对方好看，也一下子从机智分很多的人掉到了现在的末尾几位选手啦。我现在身无分文，一穷二白，说有机会我一定要多多打工赚钱。各位玩家请注意，机智时间即将开启。什么东西？你们将有机会与守护团展开较量。获胜玩家可获得机智分奖励哦！不好意思啦，让一些，让一些，让一些球队先去吧。老子走了，哇！哎，你们一个个这么快吗？对，石老板，你这么富裕，走这么快干嘛？今天我们这个是第一次开启机制时间。比拼的游戏呢，叫弹弹弹弹，双方依次轮流弹出一颗球，先形成连续的红色四颗球的一方赢得胜利。我这边有七个信封，大家依次抽取一到四的四个号码，能够跟我一起来对决。如果赢得我的比赛的话，可以从我的 ID 卡里面扣一百机制分，一百才一百。但是如果我要是连赢三把的话。我就可以从城主那儿得到五百分、哦，那我们分下可不可以？我这个意思你们懂的啊，都是机智青年。<笑>这样一下我就突然眼神放光，然后就知道，哎，好像，嗯，我要是自己赢只得一百分，但是和秦昊老师合作的话，我就可以有五百除以四分，啊，多赚了二十五分。嗯，请拿到数字卡牌的玩家展示你的数字卡牌。空的，空的啊！哦哦！咚！菜菜了。我干嘛？<笑>不是这个游戏它有问题，它有什么问题？开机制起来了，你知道吗？我是严格按照我们方案执行的，你们后面几个注意了啊！好吧，好吧，那我那我注意，那我注意，我第二个。<笑>你好像是对我们的球头有点意见哦哦哦，对着孙勇的头砸的。<笑>你现在看秦昊老师的神情，已经逐渐认真了，都已经开始瞄准。哦，哎，结束了，结束了，结束了，结束了。连赢,赢三把，还有谁？哎呀，过来呀、啊！来了，来了，来了！阿、啊、屌，全村的希望。球类博主果然。哦，全村的希望，最近的一次。哇！我又发现
下了一个我擅长的项目，朋友们。我觉得这个是一个双赢，对吧？我又赢了五百分，他又赢了一次，励志大话。鉴于我们这是第一次机制时间嘛，所以我建议这五百分呢，我跟四个选手，我们每人一百分，把这分给平分了，怎么样？您就自己留着吧。<笑>这不不让不让我给回，没事，嗯，行吧。心意我们收到了，好。可惜没有把这个游戏。在本身已经处于一个比较劣势的情况下，还是接下来我会跟更多分比较高的人去结盟。根据这么多期比赛都了解到，机制分在比赛中一定有大的用处。我觉得那就必须要把拥有机制币第一名拿在自己的手里，这样对明天的个人战更加有优势、更加有帮助的嘛。哦，我的项链我要拿一下，什么项链啊？你有没有项链让我戴一下？你挑一下。哇，这么多东西，对，纠缠在一起。你这个能能能解得开吗？当成那个昨天的那个什么盲盒解谜小游戏。哎，今天有盲盒吗？可以可以买吗？可以，买多少？有三个呗。哎呦，不好意思，我先去玩啦。几个？还剩多少？我全买了。还剩多少？我全买了。全买了。全买了。个人赛，资源是很重要的，尽可能的拿到足够的积分，对我个人是一定有意义、有帮助的，所以我就一次性全都买了。还剩十七个。全买了。他买了，对我先我先全买下来，我怕别人再抢。你给他两个，给他两个。先都拿给我，都给拿给我。各位玩家，今日二十个机制盲盒已全部售空。啊啊啊！什么？啊、你在说什么东西？今天起床之后就稍微捯饬了一下自己，等我上来的时候。就已经听闻了一个噩耗，昨天的那种机智小游戏的箱子它空了，没了。下面，去，哎，晚了，没菜，没饭了，没没盲盒，好像丁若旭买完了，丁若旭买完了，啊，好难啊，为什么今天的这么少呀？还不是某人把它买完了？我跟你讲啊，有人在偷偷的操作。哦，好的，没关系。各位朋友们，我来向大家推销一下，是一项基本功。什么？魔方三阶？三阶、啊？这我会，这我会。接下来为各位推荐的是两个木块。啊，这个很容易，我这个我可以。哦，我这个这个很容易。解出来之后还有这个四阶。给你，给我什么？做呀！<笑>啊，我可以这个，这个我可以，这个就这个我很擅长，对，这个很擅长。我当时还挺感动的，我以为他觉得这个东西他可能可以赚很多钱，他就把所有的都买了。然后发现他买了之后给到大家一起玩，可能就是他机制分当时很多，所以他觉得买盲盒对他来说也没有太大的影响。我很欣赏他这种做法。你知道吗？问题是，他跟我说，配完之后分算他的。我现在都不知道我要不要拼。怎么偷偷做这种事情啊？啊，给你，给你，给你三个，好吧。你真的送我吗？你拼好算我的分，你拼好算我的分，<笑>给你体验一下。无语，那我不想要了。昨天盲盒的情况，我大概知道了它是一个什么样的规则。第一点是，如果所有的盲盒分散在别人的手中，那最后赚来的积值分是要靠运气随机分配的。四十，谢旭超五百。那如果我一次性能够把所有的盲盒全都掌握在自己手里的话，最后总的积值分是大于买盲盒的成本价的。另外一件事情是我确定的发现
，在昨天的整个一个上午，所有的人都非常投入的在解这个盲盒，所以我觉得今天我也有足够的信心，就是大家真的可以把这些盲盒全都解出来。但是最后抽出来所有的即时币都是归我的呀。我觉得这样的举措其实是欠妥当的。昨天是谁解开就归谁，但今天别人帮他解开，他也没有把这个机制分分享给别人。那我们为什么要帮他在这辛勤工作？从比赛个人的角度，我觉得是可以理解的。但是我自己的角度当然是不赞成的。我今天对世界的业务到达了顶峰。难道里如果他这么搞，今天所有人就针对他？<笑>我对于这个行为非常生气。就是有一种资本家在剥削你干活的那种，你拿他当朋友，他他拿拿你当工人那种感觉。那你为什么还继续帮丁乐旭解盲盒？我纯纯是觉得玩这个东西比较开心，所以我们拼完到底是帮他拼吗？无所谓吧，就是享受一下这个。<笑>睡着了。早上的精致盲盒，给他两个，给他两个。我一开始以为丁永旭赠予我嘛，但后来我发现我理解错他的意思了，就没有去过多玩那个了。再加上呢，睡眠也不是很好，就又睡了一觉。丁永旭，哎，帮你拼完了一个拼图，去吧。帮、哦、我拼完了。你去抽，你去抽，我不相信我的手气。你去抽，这个抽的是给丁若虚。抽出个什么东西？我平等的抽死所有人。多少啊？二十。哟。<笑>好了，来给。你戳一个吧。你自己戳，你自己的你自己戳。我帮你戳。别了，别了，别了，我我来。我帮你戳。哎，三哥。哎，不好意思啦。四十，不好意思，要你有什么用？今天丁若虚所有的盒子由我来抽，<笑>大家放心，姐，这也是他的，对吗？对，哦，这个三件魔方是谁的啊？也是，来，我的也解出来了，你去吧。反对丁若虚的，张怀民别去，我帮你别别去，二十，二十，二十，今天由我帮你，你是回不了本哦。张怀民，你有毒吧？大家放心，姐，今天我们团队狙击他。有人解开了吗？等一下，马上，马上。我已 ready。紧张的是你。一百，一百，还可以。有点转机，有点转机。丁若虚三百。一戳一个准。哎，算了，气死我了。这个多少？二百。两百。算了，算了。看看你的手气啊，你出。哦。两百 ，OK，OK。哦。哎，解开了，你看。好，好。钉钉的，掉钉钉去。万解开的那个那个锁，哪个锁？那个圆环，两个圆环。哦，那个是我的。哦，你的、哦、不是这个，不是这个，不是这个。家人们谁懂啊？你说哪个？哦，就我刚才拿过来的那个。那所有人给给丁若曦打黑工是吧？我看出来了。我说我算一下，我总共拿了多少币？最后我总共赚了一千三百四十，一笔巨额财产。点点，我有一个疑问。嗯。就是你觉得是？嗯，这个节目需要一个扮演一个坏人，还是你就是真的想这么玩？你就是真的是这样的？哪样？就是买走所有的盲盒这件事情。我觉得，就是已经看到有人买了，那就赶紧。我就买了三个呀。嗯，先买了再说。那你有想过这件事情的后果吗？我觉得如果今天还是个人战的话，嗯哼，他会很有优势，是吧？我的优势会更大一点。嗯，我特别的生气。如果是他说他觉得需要在角色里扮演这样一个人，充当这样一个坏人，我可能觉得还好。但是如果他发自内心的觉得这个游戏就应该这样玩，那我是不认同这件事情的。不只是今天这一件事情，还有前一天我们在比赛中明明已经抽过签了。但是比赛结束了之后，丁若旭仍然在争取他应该被保护。他从昨天到今天都是为了赢不择手段的那种状态，我就内心很反感。当我问出来这句话得到答案的时候，其实我已经想出了一些接下来我要做的事情。我知道了，啊，我们先淘汰丁若旭。啊？
可以。他他竟然让我很生气，然后我是这样想的：有一个方案，是我们其他所有人一起把他投到到第一，他有可能会反选一个人。如果是这种情况呢，我可以教那个人。第二个方案是把我搞到到底，我去选他。既然他觉得这个是他的游戏价值观的一部分，那我也有我比赛和游戏的价值观。那我就是觉得我们应该堂堂正正的比赛。我可以接受，我今天走了，我都 OK。但是我很反感再出现这种事情，就是要么他出现这种事情我不在，要么就是我在他走了。<笑>对，就是这件事情呢，从这个做法上确实是。就是做法上确实不地道，但从我的角度上，让他拿肯定比让你们所有人拿好。当时我的想法是我比较能理解丁丁有这个举动，从一个决策博弈的角度来说，这是一个非常聪明的做法。我在做的事情是努力游说你们其他人。现在，嗯，我怎么想我就怎么说了。这件事情的点在于它不符合我的人生价值观而已。嗯嗯，我只是觉得到现在的这一个阶段里面。我觉得大家不要把什么真心看得太重、哦。我知道，就是我知道这个，呃、我知道他说的是逻辑，啊，对对对，是我们做事的逻辑。你们先考虑一下。确实，从我们的角度，丁若虚在信息不对等的情况下这样做，对于我们来说是不公平的。所以，在他已经做出了不公平的情况下，那确实，我们作为个人，我是赞成阿刁的提议的。我一会儿再去和他其他人。我刚才有了一个大胆的想法，嗯，我今天要淘汰林若虚，嗯，你觉得合理吧？啊，合理啊！我刚才已经跟两个女生说了，好，剩下我来弄。嗯，赵赵，我跟他说，阿娇提出这个想法的时候，我是支持的，因为今天上午林若虚这个行为不是我的行为准则，我觉得即使是在机制之城，也分游戏区和生活区。那生活区的时候，你还是要有另外一个道德标准，但是每个人不一样嘛，这个东西我可以理解，但不支持。悄悄跟你说个事儿呗，孙颖，阿刁提了一个方案，你同意了？同意，阿刁的方案我同意，为什么不同意？没有理由不同意这个事情。形象能摁多少摁多少。请所有玩家到游戏大厅集合，机制游戏即将开始。这什么？什么意思啊？答题吗？什么东西啊？这么多？这是什么？三十轮？干嘛？这是要？有什么游戏是三十轮的？想一想。请守护团前往游戏大厅。Hello， Hello， 大家好。好，好，好，好，好。大家好呀。来吧，天天跟魔法小公主一样的。折愿。新的比拼战斗考验马上开始了，先问一下，昨晚独享一个单间的，对吧？我们的超超，哎，昨天有什么神秘的奖励吗？就是给了我一张类似于游戏规则的卡片，它呢就是要利用大家的这个时间进行拍卖，可以获得一些特殊的超能力。但没，但是没有看到那么多，因为字太多了，没看到那么多。所以他卡没有给你，只给你看一眼就拿走了。哦，是那个时间是不是？剩下的时间来竞拍。我不知道是不是今天玩这个。你怎么又不知道是不是？我前一天晚上看到规则的时候，我就觉得应该跟大家分享。但是可能大家会有些人不相信我所说的这个规则吧？无上限的时间可能会存在一个欺骗的行为。当他复述完规则的时候，有一些因素是非常值得怀疑的，比如说时间无上限，就会觉得那无上限还拍卖，那有什么意义呢？所以丁若虚对他的说话表示了质疑，但其实只有我和阿刁是相信他的，就觉得不会骗人的。从现在开始，此刻、此时、此分、此秒是个人战了啊！每一个玩家都得为自己的利益争取最大化的努力。那到底我们今天的游戏是什么呢？让我们来看一下具体的规则。各位玩家，欢迎来到今天的机制游戏《时光拍卖》，这是一场非完全公开信息的博弈游戏。全部规则需要玩家自行探索获得。本次拍卖的主题是用时间换取超能力。本轮随机发布一个带有星级的超能力，你们可以出价无上限的时间，拍得你们想要的超能力。每轮结束后，唯一出价最多的玩家
可以获得该超能力的星级，出价最少的玩家则会失去一个星级。每四轮结束后，公开累积拍得超能力的总时间。每轮游戏过程中，玩家都可以使用机制分购买游戏临门双倍卡，使竞拍获得的星级翻倍。游戏临门双倍卡，每人可在每一轮购买一次。购买后可赠与他人，售价为二百五十积分。注意，拍卖的截止轮次不会提前告知。游戏结束后，唯一星级最高的玩家获胜。若出现最高星级相同，则出价总时间较少的玩家获胜，可享有入驻单人间权利，并获得神秘奖励。而花费时间最多的玩家与星级最低的玩家将进入命运游戏。你拍到了最多的星级，不意味着你安全，反而你如果花了最多的时间，那你是会和得到这个星级最少的玩家一同进入到我们最后的命运决战的。这个游戏最核心的关键在于谈判能力，一方面是进行竞价的时候去博弈，如何用更少的时间去拍得星星；另一方面要充分调动自己的人际关系，在前期没有过多信息的情况下，如何通过适当的谈判去获取对自己有利的信息。刚才那轮你出的是多少？我出的超级少。你没有必要，也没有任何意义去骗我，对不对？有多少？我比你减一。我打算再高一点。轮次的多少其实也会影响场上玩家策略的规划。如果轮次很少的话，稳扎稳打是一种很好的办法。我们控制在两位数，没有必要太高。加低，价格降得很低。一定会出现花费时间最多和最多是两个人的情况。对，所以我觉得我们就是重要，在中间就行。嗯。但是如果轮次过长。那么你在前面比较激进的玩法，就有可能能够奠定很大的优势。看一下多少钱？五千。五万。怎么会这么高？这太离谱了。这么高，我这也太夸张了。Oh my god！ 这个游戏比的就是一个信息差。那么合作不合作，也是他们面临的非常重要的问题，让自己不会处于一种信息的缺失。这个游戏是有六个人针对一个人的方法，我们三个可以先互信任。他们俩没有互相合作的必要。我现在不需要去跟他们争这些东西。在今天这个游戏规则下面，还有没有可能出现像昨天一样那么稳固的团队？我觉得都不好说。是小伙子，不要。这是个人战。现在没有人要跟你过的。我现在安全，我我干嘛跟你合作？不各怀鬼胎，大家都有自己的想法。他们都不跟我说实话。哎，怎么搞的？最后所有人都在受折磨。那么今天呢，城主还赋予了我们一个超能力，就是预知未来。哎，我们提前知道了今天的命运游戏，它就是心跳数字。OK， 之前你们玩过的，大家也可以根据这个重要提示来制定策略。这一次的命运游戏有的玩，因为它的随机性非常大。它一方面对摸到的手牌的运气成分占很大的比重，另外一方面它考验的其实是临场反应能力。如果真的要去打的话，很难说谁会有一个非常大的概率能够赢。因为大家都知道，心跳数字这个游戏它是一个考察心理、考察博弈，同时也考虑运气的游戏。所以这样一个命运游戏的公布，其实让大家都不愿意掉到最后的命运游戏的对抗之中。命运的齿轮已经开始转动。时光拍卖马上开始，加油！加油！真的！哇！机制之城特别播报，机制游戏规则已发布，喜临门床垫为好状态加持，请各位玩家前往策略空间进行备战。哎，最近的游戏淘汰了好多人啊！是啊，我们大家可不单是 PK 出来的交情。我记得我的室友李佳杰，他特别认床，但是来到这躺下一会儿他就睡着了。我还看到他发朋友圈安利来着。我当时还和他讨论说，床垫真的粘膜不用撕都可以睡觉吗？床垫真的可以不铺四件套也可以睡吗？我们到时候可以去喜临门门店问问看。哎，今天有好多的超能力。嗯，亲爱的守护团，你们好。今天在机制游戏中，玩家们会用无上限的时间来兑换想要拥有的超能力，请帮助玩家们对超能力进行星级的评估。星级区间为一颗星到四颗星。超能力卡片中有三张空白卡片，守护团可以填写自己想拥有的超能力。并为其评级。超能力被竞拍后，拥有时间之河最高的守护者可获得五百机制分奖励。感觉这些超能力都挺无耻的，但是我都很想拥有，哦、是吧？这些超能力都是被动生效的。嗯嗯，如果是被动生效，有的超能力就不一定是好的。
，比如长生不老，可无限延长寿命，也挺无聊的，可能。无限延长这苦命的人生。嗯、对呀、啊，长生不老，多活个一百年，可能还挺开心；多活个一千年，可能有点孤独；多活个一万年，可能就折磨了。再永远的活下去，那可能就是无尽的痛苦。长生不老，一颗心。叮当口袋很厉害，分身术其实蛮蛮好用的。就很多兼顾不到的事情就可以兼顾了啊！但是体积是固定的哟。体积就是你分的越多，它人越小。人越小，<笑>是这样的吗？你分一百个可以平铺在桌上，这么大的。这是你家的条件吗？我家的条件。这太坏了。家条件还是很好玩啊。对，比如百毒不侵。世界上所有有毒的东西对你来说都没有毒，但代价是所有没有毒的对你都有毒，都有毒，更不好了。那这个瞬间秒睡，代价是秒睡完之后会秒醒，瞬间秒睡，秒醒，秒睡，秒醒。隔空取物，但距离只有两厘米。水果在这儿，我要这样把它拿来，和我这样拿来吃，到底有什么区别？意念控制，你的眼睛、眼神自动控制马桶盖的升降，<笑>这个很适合你。<笑>每个人写一个呗，你们想想看有什么这没有提到的超能力。我先说一个啊，越吃越瘦。哇，这个超能力肯定很多观众喜欢。我感觉享受美食的同时，越吃还越瘦。或者可以写一些那种最废的超能力。对，这个思路不错。比如说，你可以预言零点五秒之后的未来。<笑>可以穿书，但穿到书里必是配角。<笑>那还有还有那种读心术。只能读你最讨厌的人。<笑>可以。概率魔法，你可以控制发生在自己身上的不确定事件的概率，但是只能变差，不能变好。<笑>肯定是那种危险的概率，让它变差。对。拿一百个刀同时砸向我，然后你把那概率调到零。这个听起来真的挺废的。生活中有多少的概率是你会中菜刀的？<笑>百分百空手都白刃。<笑>对，那个。<笑>其实真的有读心术的话，这个游戏就秒杀了。你读我的话，你会发现我的脑子一团乱嘛，是那种有雪花的那种。<笑>读到的，他的脑子原来从来没有用过。<笑>我觉得你跟我一个哥们儿挺像的，你认识路虎老师吗？我知道。那你们两个应该在这个脑容量方面会有很多的共鸣啊。<笑>我不会没有他那么傻、啊。<笑>还有你认为觉得他更傻的人？他也不是傻，他就是憨憨的感觉。他这个名字嘛，路虎，路虎。虎吗？对吧？人如其名。<笑>我的已经想出来了，所坐所躺之处自动变为喜临门。Cool. <笑>首先一坐啊，这是喜临门的沙发。我一躺下，突然出现一个喜临门的床垫。<笑>我这个赢了，我这个起码得四颗星啊，妥妥的四颗星啊！这。其实昨天出现了一些小小的插曲。由于昨天的比赛形式是强制分队，当时石老板提出这个牺牲个人保团队的策略的时候，丁若虚第一时间是没有完全同意的。哦，但是这个时候谢旭超和阿刁出来说，我们都同意，然后他们就所有人进行了这个抽签，而丁若虚就第一个抽到了。要被牺牲，可以预想的是，在今天这个没有强制分队的环节的时候，丁若虚可能就直接离队了。嗯，有道理。这个游戏是拿一头一尾嘛，所以这个游戏还有很大的概率是有很多人可能是稀里糊涂就晋级了。对，大家都在爬楼梯上楼，你不小心被人推进了电梯。嗯，反正虽然说是个人战，但感觉还是离不开互相算。嗯，因为你的结局不完全由你的。选择而决定了、嗯，对吧？别人的那个选择一样会影响你。嗯，所以这个游戏里面必然存在联盟，它可能是短暂的联盟，可能是不稳固的联盟，但是这种联盟一定会存在。但这个也不是选啊。对呀、啊，那这怎么控制？没办法控制他了。不是不是很好执行，对吧？我们开始六个人，我们就先讨论今天白天计划是否可行。他显然不可行，去控制他在哪个位置是很困难的。这个游戏是一个这么多人一起的游戏，它很难操作。那我们就直接废弃了这个计划。没办法，好，不要刻意去搞。紧张
。聊啥呢？那我们聊一聊吧，聊啥？你说让我聊啥？我说不出任何有用的东西。我说我出两百五，你信吗？这个游戏有数学期望或者是数学的公式之类的东西吗？没有，没有参照标准。四轮之后可能会有，四轮之前没有。那你说，如果是四轮同一个人拍到，他的那个预设的金额大概是多少？他会有一个前四轮公布吗？就是播报出来的一个总数。我感觉这个就没什么好聊，感觉这个前四轮之前你都不知道大家会投多少时间，后面如果是你自己处于危险的话，你就会去选择，就是又要搜索起来，根本就不想搜索。他是纯纯的个人发的。其实我觉得这也是就是个自己玩的游戏，就是你告诉告诉别人你的信息永远是吃亏的。对啊。但是这个游戏是有六个人针对一个人的方法，是有六个人针对一个人的方法。因为早上丁若虚的行为还剩多少个全麦了，就会在游戏中得到相应的后果，可以让他成为那个时间最多的人，一定能把这个人送进去。你要不要这么做？我感受到石老板他们想联合起来搞我，他们还是在这样以抱团的方式进行这种个人赛。那在今天的规则之情况下，大概率就是会在这个团队中牺牲人。谁当到最小的呢？今天给大家做一些活雷锋吧。那我就想问，今天已经是百分之百纯个人赛的情况，谁还会愿意做这个被牺牲的人呢？我其实在想，抱团的意义在哪？就算我们内部互相告诉时间又怎么样呢？所以他们联盟也好，合作的队友也好，那也不可靠。机制游戏时光拍卖正式开始，请守护团开启第一轮超能力竞拍。好的，第一轮竞拍的超能力是分身术，这是一个价值为二星的超能力。哦，下面呢有五分钟的时间，各位玩家请将要花费的时间写在题本上。交给机制助手进行登记，玩家也可以前往机制助手处随时购买这个游戏里面的双倍卡啊。OK， 各位可以开始思考了。聊聊呗，我觉得这个，你没有想过大概是几百还是几千还是几万吗？你想出多少呀？这个问题今天我们直接办掉吧，因为没有人会说。不是不给具体的数字，但是我觉得第一轮的话，大家首先达成一个共识比较好。如果这个共识达不成的话，所有的人都很有可能一下子出一个巨高的价格，成为一个危险的人。这一轮其实我觉得不重要，这一轮是试水轮，所以我第一轮的策略就是主要以说为主，引导大家在三位数左右来进行一个决策，然后也可以根据我自己的出价判断出后面大家的心理预期是多少，我的出价方式应该是什么样的。那你要是没有投到三位数，会千夫所指哦。对呀、啊，我当然知道啊。但是我觉得他绝对给不到三位数，他就这么说。我觉得他绝不会给三位数。我们控制在两位数，两位数吧，嗯，不至于到三位数，不至于两位数。我觉得两位数是对的。我觉得两位数是对的。我打算出两位数。我觉得我们可以打两位数。我尝试去跟大家说一下，我们可以去控制在很小的数量去玩这个游戏。我觉得这很简单，如果你出了一个四位数，拍得了第一枚，如果说大家以后都在两位数玩，那你这个四位数就一定是最高的，你就第一轮就出局了，相当于。倒计时还有三十秒。我觉得两位数是对的，我定了定了两位数。我打算出两位数，我们这两位数玩的话，基本上十几轮也不会出问题，让他成为时间最多的人
这是我的，嗯，这是你们的，不是，嗯，啊 ，OK， 我觉得你是聪明的，但是我防止这里面有不聪明的人，防止这里面有不聪明的人，好好好，这么投是吧？好好好 ，Interesting， 第一轮。该轮有唯一最高出价者，恭喜，曾华明获得两颗星的分身术，领取你的超能力和得分黄星卡。我第一轮出了两千，我其实当时想的是，这个东西它绝对不是一个人的性价。大家出于个人战的一个考虑，最后一定会在相互猜忌中把价格水涨船高，所以前几轮去把卡拍得是最有利的一个决断。这一把我打得非常的洒脱，我可以前四轮各出不同的价格。我到了，那我赚到；我不到，无所谓。我 have nothing to lose。在这一轮当中，谢旭超花费的时间最少，后一颗星。那么我们的下一张卡是什么呢？第二轮竞拍的超能力是长生不老，这是一个价值为一颗星的能力。长生不老就一颗星，就说明大家都不想长生不老，也就一颗星。好，倒计时开始。你刚刚出的很，嗯，就是你压下来了。OK， 你出了大手，没有，确实。你认真的？我当时想想很惊讶，因为当时我已经直接了当的讲过，我们可以去控制在很小的数量去玩这个游戏。我说这个东西它如果价格太高了，其实是很容易被淘汰出局的。但事实上结果呢，就有人完全听不进去这些话。但是这个游戏，我希望还是把这个东西控制在一个合理的范围内。真的，只玩三位数，不准玩其他的。OK 吗 ？OK。我觉得价格会越来越高。不会，我觉得这个一旦我定了，大家会把价格降下来。不能每次都我第一个交卷吧，同学们。男生全一卡。我觉得在这个游戏中，越往后面走，这个价格就是会越来越高，所以。在这一轮，我唯一能做的策略就是把价格拉高，快点，快点，快点！这游戏三十张卡片，三十轮，还拖这么慢干嘛呢？来吧，大家战斗起来！你们都交了吗？没呢，没呢，没呢。这有什么好犹豫的？对呀、啊，买一颗星。便宜的时候赶紧捡漏，到后面你都不知道还能能不能到你抢呢、啊。如果第四轮出来之后，你们看到那个数字和自己的预想相差太大，你们不加价不可能的。这是个好机会，你稍微多加一点，加过它。打算买吗？打算买吗？恭喜尊勇获得一星的长生不老。谢旭超花费的时间最少。本轮，恭喜孙勇获得四星的复制人生。哎呀，孙老板大气呀！孙勇他的战法很像他之前有一些游戏当中的，就是会先下手为强。我们的做法会很极端，成不一定是威望，败一定是口。谢旭超花费的时间最少，扣除一颗星。勤俭持家呀，好好好太勤俭了。好好好。昨天场上的第一名谢旭超，今天来为团队做贡献了。嗯，让大家玩的没有那么心理负担。有点意思啊，但是我们的游戏还在继续，所以呢，后面的情况还未知，大家都有机会。你们玩的好奇怪啊！我觉得就是会涨，我要抢。我认为这个游戏获胜的关键就在于你能够多快的意识到一件事情，就是每一轮拍卖的价格一定会越来越高，越来越高。你一定要在前期就尽快的去购买星星，这样你会占据非常大的主动。第四轮竞拍的超能力是。预言必中，价值为三颗星。所以第四轮我出了一万八千八百八十八。我感觉这个就是在一点点往上涨了，就没办法了，后面肯定会涨得更更多。吵架，吵架，吵
下，开始往上走。我们俩的就是处境，你知道？知道。对，你你这你第一，咱们出的是多少？左右。我还是觉得我这样是安全的，要不然我不会这么晚。嗯、我觉得是这样。我先说好，你没有必要，你你没有必要，也没有任何意义去骗我，对不对？很多。真没想到，就它已经持持持续一个指数增长了，接下来大家只会越来越疯狂。所以这一把要怎么出啊？往大台，现在游戏已经变味了。获得此超能力的是。丁若虚使用了游戏临门双倍卡，获得六颗。恭喜恭喜！花费时间最少的玩家是高文君。前四轮拍卖时间总计花费四万零二百六十八个小时。这个数字挺让我震惊的，因为我出的数字都是三位数、四位数，所以直接就是加起来就是一个五位数。我就觉得有一点害怕，真的就是市场远比我想的疯狂。随着前四轮拍卖时间总和的公开，我感觉十明星的战术可能就是保守打法，联盟所有人都出第一时间，只发三位数，让别人去出高价，让他成为时间最多的人，让一个人垫底。徐超可能就是拿了这一个牺牲牌的人，但是出现了另外一个情况，就是丁若虚，他判断。场上的轮次会很多，卡片三十轮还拖这么慢干嘛？所以他就开始出高价，因为石老板的这个保守战术不一定能支撑那么多轮，所以石老板现在可能有点慌，他们的联盟有可能会面临瓦解。你现你现在没有没有骗我，你现在、嗯、我告诉你，嗯，我前两轮量都是千五左右，我第三轮是大几千，不是五千，但是这个四万多不是由我导致的，我可以明确告诉你。那么是这个人导致，是这个人导致。对啊，这个是名名牌啊。你现在是安全的，这你你你先告诉我，你第一轮没有骗我对不对？我没有骗你。我就去反复确认，因为当时我已经知道曾华明和孙勇到底用了多少去排前三轮的，结果那就算出来了，丁若虚用的是两万多。小小伙子彪啊，小伙子彪的很、啊。第四轮我当时出一个二六六六。既然第四轮结束之后是需要亮明一次时间总和的，那我不如就让这个时间总和加的再高一点。这样的话是可以拔高所有人的对这个价格的心理预期的。然后第二点是，既然我是在被他们针对的，如果我想进入比赛的安全区，我觉得那就必须要把这个局势搞得更加混乱。我觉得其实出完之后，丁若虚自己也是后悔的。大家如果回归到三位数玩的话，这个人一定出局。现在我们要。降降下来，恢复理智降下来，所有人降下来。现在我们要增加，因为现在如果我们降价的话，丁文旭一定会进去。丁文旭他出了两万点，他一定会进去。总共，我们要保证我们这个游戏玩到最后没有人超过这个数，懂我意思吗？我还是，我降不下。你你你问他和谢旭超愿不愿意？难道是他俩落后了？对啊。当史明星跟我说他想压价去让丁若虚成为那个初始最多的那个玩家的时候，我还是觉得你这样做是做不到的。你即便想压价，你没有办法控制每一个人。那些现在手上拿着黑心的玩家，一定会想方设法的去用比较高的价格获得星级，来使自己变得安全。好的，下一轮的我们的超能力的卡呢，是一个两星的卡，过目不忘。倒计时还有三十秒。啊啊啊！哇！截刀跳！啊啊！别着急，别着急，别着急。好，结果已经出来了。本轮。
恭喜高文君获得过目不忘。由于高文君使用了游戏临门双倍卡，本轮获得新数乘二。这本来就是个个人战，我们去针对某个人，那必定有另外一个人也处于危险。那我相信大家都不想处于危险区，所以我肯定是让自己先回归到安全状态比较好。本轮花费时间最少的玩家是石明星，恭喜恭喜，扣除一颗星，<笑>恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！我已经说了很多遍了，压不下来，真的压不下来。下一张。超能力卡是操控天气,天气，这是一个价值为一颗星的能力。刚刚你是不是使用了一下？现在就下雨了。我刚才偷偷用了一下，真好使，真的很好用。是的，没错。山雨欲来风满楼，场上有些什么联盟存在呢？我刚才刚才就说，高分觉得他可能跟你压吗？谁去找他会听见高分觉得？你不知道高文杰多少，我觉得你问不出他给了多少。我真告诉你，我刚才写的，九九九九，我拿九九九九的，我的感觉是，我肯定拿不到。文杰，你写了多少？嗯，写了比较高的一个。当然了，比大家都高喽。就最高的，所以说九九九九。我刚才写的九九九九。你没有不要骗我，你不是九九九九。没有骗我。都不肯说实话呀！好，好，好。你这个要住高还是低、啊？我也不知道，他们，他们都不跟我说实话。确实。第六轮，恭喜孙勇获得操控天气。花费时间最少的是谁呢？是谁呢？石明星，请上前领取你的一颗黑心卡。连续出现两次黑心，我甚至想笑，就是怎么会一帮人玩成了这个样子？但是我接受这个结果，我也适应，我只要适应了，我就可以搬得回来。接下来就是要跟他们一样疯狂，把自己拉到安全地位。那我们的下一个超能力卡，它就是预疗术卡，三星卡啊。我会去拿这一轮卡。我知道。我会两万多。嗯，我应该比你少，就不到，但是在这个范围。然后这一轮选择了加大自己的小时数，然后也提升到了五位数，去抢夺一个呃三星的翻倍。那这样的话，我就能把自己瞬间拉到安全线。我直接名牌给你俩看，我现在用这个牌，你俩不要比这个大。OK。我写的比你大。因为我现在是两颗黑星，我希望你把这个卡转过。我现在的心两颗星还不安全，这一把我可以给你，嗯 okay、但是我希望下一把不要动。好，那一把。比我这个大。给你大，干。嗯。本轮，恭喜石明星拍得这一张疗愈树，本轮获得的星数翻倍，六颗星。那接下来，谢旭超会不会再次获得一张扣分黑心卡呢？还是另有其人呢？恭喜谢旭超，领取一颗扣分黑心卡。在七轮之后，史明星明显意识到了试驾是没有办法再控制住的，他们也是转变了思路，变得更加激进。孙勇跟他之前的打法一脉相承，果断迅速出击。我想要，我可以告诉你们。是怎么的 ？Oh my god！ 我想告诉大家，这个物价会越来越高。我就是想把每一轮星级数的价格给提上来，这样我前面用比较少的价格所获得的轮次的星级数，其实就非常非常划得来了。这一轮拍得叮当口袋的玩家是。孙勇，星数乘二。前八轮结束之后，我的星级数是场上最高的。然后我也并不觉得我所用的数量是过多的，因为我相信后面的价格还会越来越高。所以我觉得我已经占据了场上非常大的主动权。接下来就要公布总和了
。来，我们现在看一下前八轮赢得游戏的玩家，他们所花费的总时长已经来到了十五万八千七百二十一个小时。我的妈呀！啊！这个这个物价被抬了，我真是。第一轮是四万，那么大家可以反推出这一轮用了多少？后面五六七八轮平均两万一轮，市价在涨，通货膨胀，大家的出手越阔绰大方起来了，呼，燃起来了。好的，接下来我们要进行的是第九轮的竞拍，这张卡的名字叫做“喜临门自由卡”四星卡，我现在就是求稳就行，不要做任何动作。我是六颗星之后，场上应该是数量比较多，爆的时间方面呢也完全不危险。我后面的策略说白了，其实就是和更多的人形成合作的关系，获得更多的信息，然后我每轮爆一个比较居中的价格就可以了。你刚才到底出了多少？一万。你你还相信？到底是谁告诉你这个价格会很低？我觉得我跟超超也算关系不差，所以那个时候我一直在提醒他，八轮出来之后已经单轮价格两万多，你要往高了爆。这是个人战，你在想什么？我知道，我知道，我知道，我当然知道，我当然知道。别太爱他，别太爱他。我那个时候倾向的结盟对象还有两个，一个是孙勇。我觉得我们俩互相的动作就是给相似的数值，对，什么时候，对，什么时候互就是互通互通消息就是最重要的。一个是曾华明，聊聊小曾，聊聊。聊聊我是希望可以和你合作，如果你后面需要金币翻倍卡的时候，我可以提供。我要你的卡，那你要跟我换什么？我只要一个是真诚，因为我觉得这个游戏单靠我一个人玩不了。我出十一万。万众瞩目的喜临门自由，四颗星的超能力，恭喜雕后男获得八颗星。各位文军花费时间最少，扣除一颗星。我当时觉得十一万是比较稳的，因为前面四轮加起来也只有十一万。我没有想到这个我一定能排到，说因为没有人，还没有人去去提交嘛。我先提交了，而且他们很有可能比我出更高的价格，我应该拍不到，我自己觉得。我现在十二万，我觉得我拍不到。我觉得你拍不到，我输了二十万。那怎么可能啊？没想到阿刁是以十二万拍得的。我的二十万，竟然没有拍得这张卡，我就非常的诧异。哎，知道怎么拿的行吗？你你知道你怎么拿的行吗？不知道。我替你消掉了一个二十万。当时阿刁一直是零颗星，然后我觉得零颗星并不安全。我也听到了有人讨论的时候出现了二十万这个数字。去掉曾华明出了多少？我觉得是二十往上。谁呀、啊？谁呀、啊？觉得一定会有人出二十万，这个数字也很整。我想去赌一把，这个二十万，如果是我拿到也可以。如果能消掉二十万的话，阿刁还有机会。恭喜，刁后男。好，谢谢你，谢谢。啊，是你上一把出的吗？是是。在我的心中，如果要进行排名的话，阿刁一定是在石老板心中的第一位，所以他不用跟我讲这句话，我也是知道的。但现在已经可以看出来，谢旭超已经觉醒了，嗯，已经不敢最后一名了，嗯，但可很可惜，石明星他们出出价一样，一样就顶掉了，他这局已经不想当牺牲位了。好，第十轮的这张超能力卡是一张。三星卡，金牌开始。我需要意识到的是，在接下来的比赛当中，我需要更加的加大我自己的时间投入，才能够使自己处于一个相对来说没有那么劣势的一个情况。本轮恭喜谢旭超拍得穿越时空。那本局花费时间最少的是高文军，是不是搞错了？就觉得有点夸张了吧？这一轮。二十万都是最低，就觉得大家的这个越来越激进了。
本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。哎，怎样才能守护好大家呢？深度好睡眠。床垫喜临门，本节目由深睡造就高能青年的喜临门独家冠名播出。天哪！认真的。因为我非常想要拿到这一张三颗星的卡，然后第十轮里我投入了三百万，因为我觉得，既然。时间在通货膨胀，那么接下来我们就需要把时间往尽可能大了投。我当时就震惊了，当我知道三百万的时候，我脑子嗡就炸了，因为当时大家花费的才是几十万，比赛后面的走向有可能大家就不往上抬了。当时我觉得就完全救不了超超了。超超，你这个真的太难办了。价高并且星少，这是当时超超最尴尬的境地。他要想再拍得星，他又要加至少几百万个小时在上面，所以他就很难赢了。然后当时我也觉得自己大概率是要进入命运游戏的，因为其实我觉得我进入命运游戏也无所谓。玩游戏嘛，至少肯定有输有赢，而且我自己觉得进入命运游戏没有那么太大的关系。我觉得我可以玩，然后我也不怕输。大家可能在接下来的游戏轮次当中会投入一个非常高的时间，那这个牌局就会变得非常的复杂，就不一定是我处于劣势的情况了。我觉得在这个个人战中，能够让一个人先站出来为一个所谓的小团队先那么扛几枪，是挺不容易的事情。我怀疑谢旭超要的不是节目的胜利，万一是老板给他提供了情绪价值呢？情绪价值。机智之城里居然会有情绪价值这件事情，这一辈子你有没有为一个人拼过命？没有。谢许超现在就在为这个团队卖命啊！我之前只看过一个剧叫《回家的诱惑》，想不到这次还体会了城堡的诱惑。好好好。第十一轮，非常的关键，希望各位听好，这是最特别的一轮。这一轮叫做预知未来，他。是零颗星，它没有它自身的星星的价值，但它却能给你带来实质性的作用的能力。拍到这张卡的人能够获得剩余超能力的拍卖价值数和剩余的轮数。哦，哇，唯一一个可以当场生效的超能力。好的，倒计时七分钟，我一定要拍这个预知未来。拍到这个预知未来之后，就可以知道后面有多少轮，所以我觉得这个信息我们一定要拍到。我跟你聊一下，现在我们三个可以相互信任、嗯，这一点是前提、嗯、，OK 吗？嗯 ，OK。因为调调是绝对安全的，他会用一些很大的钱去拍他这张卡。嗯，拍完这张卡之后，我们可以获取很多信息。我们是有信息优势的，其他人不知道现在的最高价是多少。我建议你写一百八、一百九都可以，一百八。好，我让阿刁花了一百八十万去拍了这个价格，因为加上这一百八十万，它是一百九十二万，这样的话它是安全的。我就避一避呗，啊，我就想避一避呗，避开这一轮是吧？你想要这张牌？我不想，因为我想在之后拍卡。对我来说，我不希望我来拍的这张卡，因为不增加我的任何星级。我现在目前最重要的事情是赏星级。反正你们就跟定我后面那个价格就行。那我们谁当最少那个呢？我当吧。恭喜，刁鹤南拍得预知，预知未来卡。未来，花费时间最少的孙勇。那现在阿刁去跟我们的助手获取信息了，好吧？这是我的卡，你可以拿纸笔记录，但是你不可以带走。好，好的。
开了这个预知未来之后，就可以尝试去引导游戏变成大家的价格都起飞。下一张超能力卡，两星卡不清。我觉得你可以跟孙勇说话。可以，孙勇，孙勇，孙勇。等结束，加上当前这一段，上面加这个，加这个，还有八个。我对孙勇足够信任，我对孙勇所有的信任都是源于强者的自尊。你没有理由骗我。我觉得你怎么都是安全的，应该。我我觉得我是的，嗯。我们两个只要后面保持一样的高的就可以了。嗯、这都可以，我可以，我可以，对吧？嗯。我还需要再争取一个星，我的星星是三，然后我觉得三其实还是很危险的。这个人我会去拿一下。每四轮的最后一轮，大家是可以往上抬价的。下一轮的开始一定会以上一轮的结束这个为锚点。第十二轮的时候，我是想拿这个卡，因为我后面不想再加价了。恭喜十明星拍得百毒不侵，花费时间最少的是高文君、何丁若虚。目前到十二轮为止，所有的获胜的玩家，他们所花费的时间总和已经来到了五百八十五万八千七百一十九个小时。五百，这我也进入了安全线了。阿刁也是安全线，接下来就是想着怎么把这个大家每一轮下的小时数给走向疯狂抬高。一旦把脚乱，这个场上就会风云突变。下一张卡呢，是一张三颗星的卡。人类自古以来的梦想，就是他上次他花了这个，我希望你下这个。当时我让高文军加入我们，他没有理由拒绝。他的星星又最少，给他的。恭喜高文军，拍得一飞冲天。出价最低的是谢旭超。接下来呢，就是我去主导这个场上的局面。让丁若虚拍不到任何卡片的。我加到了三个。好。价值两颗星的瞬息移动，由孙勇孙老板拍得。花费时间最少的是谢旭超。通货膨胀必定发生。因为所有人的预期比赛不会这么快结束，所以价格还有上浮的空间。那么随着轮次的减少，这个市场泡沫有没有可能被戳破呢？这也是我希望在后面几期看到的。哎呀，风水轮流转，怎么又到你了，谢谢少？遇到我，遇到我。把那唯一一颗黄星还来。哎呀，谢老板，操作了十四轮，等于什么没操作。又到零颗星了，<笑>好。这些超能力都太想拥有了，特别是那个疗愈术。如果不考虑时间上限的话，你想拥有什么超能力、啊？嗯，那肯定是无痛早起啊！我跟你说，无痛早起真太香了，一整天都特别高效。那我想，无痛早起和无障碍秒睡，有句话不是说嘛，睡觉可以解决大部分的烦恼。哦，对的，我发现好的睡眠真的能提供的情绪价值实在是太足了。像我前段时间工作比较忙的时候，其实每天都睡不太足，所以白天的精气神也不好，晚上也整个人都丧丧的。哎，要是能每天都在喜临门的床垫上沉浸式睡眠，那我就实在是又可以了，又可以被治愈了。加油吧，加油吧！好，下一张卡呢，价值也还不错，五、哦、概率魔法。四颗星啊，四颗星是很高的了。越来越贵了，越来越贵了，越来越贵了。阿刁现在，阿刁现在那轮都开小会，就直接就经历风行了。现在已经变成董事长了。嗯、我不要这张卡，你们有人要吗？我肯定不要，我已经要。不要，那我们就保持保安全。但是小的，东风不远，可以删。嗯，其实当连续两轮没有拍到我想要的卡的时候，我是有一点着急的。当时场上我和谢旭超只有一颗星和零颗星，远远落后于其他玩家，所以对当时的我来说是绝对不能接受再掉星了。所以我想再打探一下十明星的策略。现在是这样子的，现在就是他到底是打
，你还是打丁若虚。我我倒是有办法让他打丁若虚。那你告诉我。待会我们俩填进去填一个亿。然后你填九千万，八八九千万。然后你可以八千万抢一轮。我们是三个一亿，怎么样？八千万，你们确定是这个？确定。他这一轮可以写一个和我们一样的，也可以。如果你我不敢写跟你们一样的，因为我不能再扣型了。因为我们是可以消掉的。救命啊！那他抉择一下，你抉择一下。因为我觉得对我来说，一亿也是一个不是很保险的数。我他们之前这一对从来没有跟我有过交流，我怎么确定他们的一亿一定是真的呢？你打算填多少？我们填完了已经了，我们多少 ？P 四 ，P 四 ，P 四幺，三个人，三个人都直接填巨大的数字，然后这边五千，五千，那是不是是是五千万啊？我那我写这个不行吗？倒计时还有三十秒，那你不就拿到了吗？但是我怕亏钱，我我确定，我是不是？我确定，就说什么？我确定。当我看到曾华明出的数是五千零五万的时候，我其实是非常惊讶的，因为他知道我们三个人出的数是五千万，他居然选择比这个更高的数字，所以我就意识到他可能有别的信息。就我们我们所出的五千万，可能已经是场上最低的了。本轮，恭喜。谢旭超，由于谢旭超本轮使用了游戏临门双倍卡，本轮获得八颗星，而本轮花费时间最小的玩家是高文君、孙勇和丁若虚，请来各领一张黑心扣分卡，还一个呗。你看写的吗？三亿，三亿。既然你到了八千多万，那我为什么我们不投入一个亿的单位？本场每一个赛点都在我这儿，投入三百万，投入三亿，都是我一次一次的将这个游戏推向了高峰。因为这个时间单位只要变大了之后，我知道这个牌局会变得非常非常复杂，肯定会有人这个时间是算不过来的，这样就不一定是我处于劣势的情况。为什么要想那么多 ？OK， 好，啊，可以，可以，可以啊，没问题，没问题。其实超超的三个亿并不影响我们当前的计划，因为超超肯定是总时间最高的人了。我只需要后续不停的让超超加价加价，超超会成为使用小时数最多的人。这样的话，丁若虚是拍不到任何卡片的。接下来就是把曾华明和高文君轻轻向上抬一抬。那这一轮的超能力卡就是我们的青春永驻卡。剩一个一星，两个三星，对吧？这两个三星就分别给那个他俩两个女生，可以吗？好吧，我们去聊一下去去，去找他们说一下。现在不知道他最后几轮会疯狂成什么样。你你知道超超下了多少吗？我下三个亿、啊，无所谓，九千万和三个亿是一样的。最后的十七、十八、十九轮会极其疯狂，所以这一轮两颗星，哎，这一轮下三颗星就好了。你先两颗星先给曾曾吗？所以这一个让他翻倍去拍，这是最好。他有卡吗？没有，没事，我可以帮他刷。下面两颗星，来，下接下来你就十几百个亿往上填就好了。丁二旭他一定拍不到。现在高高也是四颗星，对不对？你还有几颗星？你还有几颗星？我有什么要出的？我们接下来要消，我们就是消，我们不出价。那么这这这个我打算让让曾曾拿，曾曾拿，但是需要有人帮他刷个卡。我帮他刷，我帮他刷，走走走走走，我帮他刷。刚骗了一张卡，我只要一张翻倍卡，一张翻倍卡，我保我们俩。你你就你就接下来比我贴的少一点，你就安全。骗到过了，那好 ，OK， 好。所以我现在只想知道我填多少，我要拍到这个东西。啊？怎么现在就只剩下我了？哎呀，小丁，你给我们的人物介绍可是人缘最好的呀！我就是，确实也是人缘挺好的。怎么现在落到一个孤家寡人的境地哦？哦<笑>丁若虚在游戏前期做了一些动作，想要分裂十名星的队伍
但是到了后期，史明星又重新将大家聚拢到一起，原本他们淘汰丁若虚的计划如期进行了。现在，小丁的处境非常的危险啊！所有的人都跑进策略空间去了，只有我一个人待在那儿。说怎么感觉我被孤立？我说也不是，反正我的策略是很清晰的，我不需要去做太大的努力，我就保证我自己的平安度过就行。现在是你你填两个亿，两个亿，你确定、嗯？两个亿，我们所有其他人一起填一个数。啊，我们随便，我们一百亿 ，OK 吗？可以吗？可以啊。但是他还要掉一颗星。对啊。没事没事没事，丁若虚不会出两个亿的，他还会扣一颗星。这一回合扣星的一定是丁若虚。两个亿。我说实话，如果是这样子，你们还不如有一个人稍微，比如说出个一个亿，能接受掉星的，帮我掉个星。我费用。这样是最好稳妥的。你们出多少？我我们我们十个亿，十个亿，我们十个亿，你两个亿，你一个亿，一个亿 ，OK 吗？我一个亿可以啊，一个亿的话，要么你掉线，要么他掉线，对吧？对吧？就是因为我觉得你能接受这个，你们不会再骗我了，对吧？我要卡。在在你手上，我先看你数字。倒计时还有一分钟。哎，等一下，我看看你的。我我不会告诉你的。我真不告诉你，因为我觉得你现在聊，你现在跟我聊是没有意义的。卡给你了。我就是我，我是不会告诉你的。嗯，就是两个亿 ，OK。第十六轮竞拍时间到，来，答案已经揭晓。本轮青春有助，价值两颗星，由曾华明拍得。而本轮花费最少的是孙勇。是不是觉得大家真的都疯了？那就又是一个四轮了。我们给各位看一下，截止目前十六轮为止，所有赢得我们超能力卡的玩家所总共消耗的时间数是多少？来，呃，五亿一千两百一十五万八千七百二十小时。通货膨胀必定发生，这个太正常了。只是我们都没有想到，它会膨胀的如此的迅速。那大家都敢这么来搞的话，那我接下来如果真的想要买东西的话，我其实竞价空间是很大的，因为那个时候我才花了两万六，所以我想加的话，我真的是以亿为单位可以接着去加很大很大的筹码。我想拿个单独第一，而且我就刚才我已经又给了一个出去了。没事啊，你现在还是单独第一啊？你现在多少？我跟你讲，我九哥嘛。嗯，你还是单独第一。但我后面不能可能再扮扮演刚才的角色了，我是这个意思。你后面不用啊，好吧？我我啊，后面不用。就是我就这么一个小要求。啊，没事。好的，我们继续开始我们的第十七轮竞拍，它是一张三星的超能力卡，记忆操控，开始竞拍吧。我希望你下这个。嗯，懂吗？那我们呢？我们都填。根据当时的场上情况，丁若虚的星星是可以让它变成最少的，因为我只需要后续不停的让超超加价、加价、再加价，然后这个时候丁若虚的金币会变得最少。这样的话，丁若虚是拍不到任何卡片的。那这个时候，丁若虚会成为星星最少的人，超超会成为。使用小时数最多的人，那就符合我们的预期了。孙勇，嗯，你明白整个道理了，对不对？接下来的所有的星星都给那个超超，然后我们我确保你这个九是单独第一，嗯 ，OK 吧？然后我们会填这么多。你是你说 P 四值？对，嗯，所有人 P 四值。
下有为，我们的批次只是一万亿。你们一万亿，谁和谁啊？我们剩下几乎所有人都是一万亿。丁若虚作为原先一直和史明星一队的队员，包括在之前的比赛中，我已经感觉到他在那个队伍中的不愉快。站在我的处境，我在这个团队里面所谓的被牺牲掉，我接下来能做的没有任何的事情，我左右不了这个战局，这些都是实话。然后今天的丁若虚，他上午在盲盒购买的过程中的表现，我认为应该是让史明星非常不爽的。所以啊，阿迪亚提了一个方案，也就是不要让丁丁成为唯一的安全位置。我就正常把我自己的。我其实很反感史明星他们这种抱团排挤丁若虚的行为。他们已经想哭捏捏了。什么？他们已经想哭捏捏了。我觉得丁若虚早上并没有做错什么，因为现在是个人战，一切从自身利益出发。考虑到我自己的处境，我想，没准今天我可以和丁若虚联合起来对抗他们。大大概是这个数，对吧？对，嗯。现在我不要，降降下来。想想要加，然后石老板肯定想拿下一轮，加这一轮，还有八个。嗯接下来我要更多的考虑如何去联合更多的玩家去做队伍之间的对抗，去考虑最后的总决赛是怎么样一个人员配置对我是有利的，绝不让这个节目接下来的走向就按照实名星的剧本走下去。他们是想把你搞死，让你们检查你前行。我听到这一点之后，我真的是觉得既是痛心，也是觉得完全没这个必要。石老板的控制欲如果真的已经达到这种程度的话，那确实是有点可怕了。我就想表现出我自己个人的风采。那在这样的情况下，我就只是因为没有参与到你们的团队，你们就要这样来摆我一道，这让我觉得非常不爽。想想，那你们写一万，那我要确保我的数字和你们一样。我不会变。OK，OK、okay.。因数据达到计算机运算上限，单人出价一百亿为上限。哦。我,我听到封顶是一百亿的时候，我心里就是相当于有着落了。谢旭超铁定就是那个花的时间量最大的人。我和高文军，我们俩都是四颗星星，而我知道高文军后面几个轮次花的价格是非常高的，而我只花了两万六，所以对我来说，我必赢的策略就是。每一轮都报一百亿，所以如果是这样的话，我就每轮跟你两个人一起出一百亿，就 OK 了。因为反正他们不可能出的比一百亿高，我们都会被流掉，我也扣不了星。结果已经出来了，恭喜高文军，拍得记忆操控。什么？来，谁拿？拿走你的。超能力和三颗黄星啊，这不是规则问题吗？他没写一百亿呗？为什么？为什么？我想，我想，我想，我也想知道为什么。真的填就一百亿。但是现在你需要找他们去确认。你去跟他们确认一下吧。我能看一下我的卡吗？一个人看。他不能位数写错了吧？他说谢玲，我知道了，我知道了，我 get 到了。因为我们写一百一是为了抵消掉，我们就可以不算分了。但他写错了，因为他少写了一个零，他写成了十亿。那场上怎么可能有人出十亿啊？他就是最高的了呀，他拿了下面那个三颗星。这个后果你只能自己承担。怎么？那现在是这样子的，现在你你安全了。原本我们是打算让超超爆掉进行命运空间的，那现在这个错误是你自己犯的，这个时候大家再保护你就不讲道理了，那这个后果是你自己承担。哎，就是粗心马虎。我从小就是老师就说，迟早有一天你会为你的粗心买单。今天就真的意识到了。那现在就是，咱实话实说，自己承担的话，后面两个人的下注其实很固定。现在是丁若虚是金币最少的。嗯现在需要确保他金币继续最长，你要把剩下两个拍到，好吧？这个力所能及，我能帮的都帮到了
，我成为了场上唯一一个星星数量最低的人。再加上石老板他们要联合起来搞我，那最后大概率就是我进危险区，然后那一下就觉得完了完了完了。好的，第十八轮我们的竞拍马上开始啊！这次的卡是我们的变身术，它是一个一颗星的卡。好，请各位开始镜头。但是还是这一轮，我跟你们一样填一百亿，把它留掉，我自己不扣星。在这一轮，我唯一能做的策略就是这一轮我必须要弃掉，我一分钱都不能花，我赌最后一轮的星星数，一颗星，不管我加倍不加倍，我改变不了我作为星星最低的这个局面，所以我能做的就只是出一百亿，这一轮我过掉。我真的只能在最后一轮十一零八，就是你如果没有救我的话，你再扣一颗星来救我。你们填一百亿，见到我有。七杀天王，啊，见到我有。第一个我要当单独第一，第二我要保定乐趣，这两个我觉得对我都是同样重要的。刷一个双倍卡，我要这个。你刷，你刷，刷。不影响你们，相信我，不影响你们。真没必要这样。我去使用了双倍卡，然后填写了数字一，因为我认为场面上大家应该都使用的是一百亿这个数字。那这样我即便是最少的，但是我又是单独最多的，所以我能够获得一乘二两颗星。在最后一轮，我去当那个最后一名，让丁若虚看看他能不能想办法得到最后一轮的星级数，这样他就不是危险的那个人。本轮一颗星的变身术有。高文君的拍的，孙勇，我觉得你算错了。发现很明显，他们俩搞小团伙啊，孙勇呢，他就是在背叛，好吗？要确保他机密继续对上，你要把剩下两个拍到。你写一百一减一，好吗？对，你写一百一减一。我们给高文君定的是比一百亿少一，因为只有这样才能确保丁若虚的星星不再增长。他下一百亿和我们一起消掉了，一百亿减一，他就和高文君消掉了，一百亿减二，他就拍不到了。我设计的这是一个死局，就他们的所有一切都功亏一篑，丁若虚进入命运空间。你们都写一百亿就好了。本轮出价最低的，应该也自己心里有数了。当我知道高文军拍下了这一轮的星级数的时候，首先我是非常沮丧的，因为我其实白白的丢了一颗星，还使用了一张双倍卡。那在这种情况下，我大概率是没有办法获得我单独第一的那个目标了。我可以救你的，但现在我救不了了。现在我救不了了。孙勇因为帮我拿不到单独第一了，他说帮不了我呢，我能理解，但是肯定我也不会坐以待毙。OK， 我们的游戏还在继续。下一个超能力卡是一个三星的超能力卡，它的名字叫做“时间操控”，照样五分钟，竞拍开始。最后一轮我讲清楚，我想保丁若虚的，啊，我想救他。你刚才想说什么？没有说。我这个我要拿这一份嗯，我可以救丁若虚，而且现在我救不了了。但是你这个计划没有跟任何人说过。我我不知道他会写减一。你只有写减一对我们来说是最稳妥的。有什么稳妥的呢？我们都写一百一不稳妥吗？如果我们都写一百，嗯，假设说我们都写一百，我拿一颗星，这个都拿一颗星，然后呢，谁扣星？我也扣星啊，所以我使用双倍卡。然后下一轮我再去捡，我可以救我救的人，要救的人，我坦白说了，我想不明白，我说为什么你到了倒数第二轮还要去秀操作？那你相当于是一方面向我们就索求了第一，我想拿个单独第一啊，没事，到达第一之后又去做你自己想做的额外的事情，然后你回头来又跟我说，我从一开始就没答应过跟你们合作，我没有欺骗你什么，我从来没有说我要和你一起把这东西搞出去的，那这个行为就。在我看来，是游戏中很低端的行为。就你胜利了又能怎么样呢？没问题，五 K 身上游戏就是四打二。是觉得我要你不用说了，你不用说了，我我我现在没有什么要跟你沟通
我在游戏前期，十明星团队还没有意识到价格会飞涨的时候，恭喜孙勇获得一星的长生不老，恭喜孙勇，恭喜孙勇，就花费较低的时间拿到大量的新书，早早的就确立了领先的优势。所以他们要明白一点，这个第一是靠我自己前期的策略优势赢下来的，而并不是你十明星送给我的。现在是文君，你和丁若旭去打那个火箭，反正计算没操到。对啊。反正这场比赛从头到尾我尽力了，我所有的成绩你都能看到。我也很努力了。嗯，我是希望我们三个都能回来。现在丁若旭必须拍到，拍不到他就是最少的。嗯。就丁哎，丁若旭拍不到。对，我怎么感觉剩下六个人联合起来，想把他，想把小丁送进去了？那肯定的呀，我们每个人都出一百亿的情况下，他就进去了。那么其实局面，那对于丁若旭来说就相当不利了。当时我看他在场上也经历了无尽的折磨，因为场上基本上十明星摆明了他要联合剩下选手一起把你丁若旭给带走。但是我觉得小丁的性格也不会自暴自弃，他是会抓住裂缝当中唯一一缕阳光的人，所以他在最后一轮应该也是在这种绝望的情形下，还是想要去寻求。一些外界的帮助，我救不了你了。他这么一搞，我救不了你。我知道，我觉得我现在能做的是，大姐，我当个第一也没了。加了。机制游戏已结束，请玩家等待结果。好，我这边已经收到了结果。本轮三星时间操控。有，丁若旭拍的。孙勇消了你的九九九。坦白说，你有什么赢的办法六个人里面，两两互相抵消，让我成为单独的那个数字拿下来，太难做到了吧？最后这一轮，我能赢的唯一的方法就是场上七个人中，你们剩下六个人所有的数字抵消，不管是六个人出同一个数字抵消也好，两两抵消也好，只要你们六个人的数字抵消，我拿到最低的那个数字，这一轮我是能赢的。在最后一轮的比赛中，我其实料想到绝大部分的玩家都会出一百亿这个数字。那其中的变数就是高文君到底会出多少？我觉得十明星一定会让高文君继续拿星，确保丁若旭拍不到，所以高文君写的一定是一百亿减一。所以在这种情况下，我选择自己填写一百亿减一这个数字，去抵消掉高文君的相同数字，并且让丁若旭填写了一百亿减二这个数字。一些减二，一些减二，相信我。这样加上他使用了一张双倍卡，即便在这一轮比赛中我没有办法获得单独第一了，他还能够获得这个名次。你去确认一下你的卡，再减一。确认我已经交了。相信我，相信我，相信我，相信我。我已经交了。没事，没事，没事。游戏已结束，守护者普一星，苹果级的超能力，被禁拍后时间之河最高，获得五百机制分奖励。本次获胜的玩家是丁若虚，恭喜你直接晋级，你将获得入驻单人间的权利，同时获得单人间神秘奖励。确定自己获胜的那一刻，感觉爽到了，想害我的人没害成，我打了他们的脸，我最后拿了个第一名，气不气？赌着吧。就经常这场比赛让我认清了孙勇，我对他的坦诚度是百分之百，因为我是觉得我把你当成强者，第一给你，高光给你，所有东西都给你，然后你这个时候又说啊我没有答应过加入你们，那这不算背刺吗？所以我现在对他的很失望，这场比赛之后对他很失望，因为对于我来说，经过前面几天的团队赛
，我发现实名星的团队其实是非常团结的铁板一块。对我来说，这个时候就是不破不立的时候，我必须要打破场上的僵局。我不希望一直看到有几个队员一直抱团在一起，然后他们一直雷打不动的去淘汰其他的玩家。对于我来说，我也如果想要走得更远，一定要打破场上的局面。我希望每个人都凭自己真实的能力，看谁能够一笑到最后。之前暗流涌动的人际关系，纵横捭阖，在这局游戏的最后两轮里面，全部被摊到了台面上来说。没问题，无非身上游戏就是四打二。是觉得我要你不用说了，你不用说了，我我我,我现在没有什么要跟你沟通。好像是逼得每一个人要站队一样。那么今天这局游戏结束。谁和谁还能做队友？谁和谁结成了永远的敌人？也许就不知道该怎么说了。今天第一位进入到危险区的玩家是星级最低的曾华明，第二位进入到危险区的是花费总时间最多的玩家。高文君，很遗憾，你们将进入命运游戏。请玩家曾华明和玩家高文君上交 ID 卡后，前往命运空间进行命运游戏。我后来忘了你了，我一直想着在救。我尽力了，我很遗憾，我非常的难受，因为我是希望他们可以能多留一个是一个。其实最后高文君进入到命运空间和曾华明做一 v 一对抗的时候，我是非常难受的，因为毕竟是一直以来的队友。走吧，小明、哦，命运空间好。脑力对决，五 G 快速连接。中国移动五 G 提醒您：命运游戏已开启，现在公布游戏规则。本轮命运游戏为心跳数字，玩家将卡牌放置额前，自己不可查看，轮流追加齿轮币。当双方释放的齿轮币数量相等时，双方公开卡牌。卡牌点数更大的，赢得本回合所有齿轮币；当有一方放弃，未放弃的玩家赢得本轮所有齿轮币。若放弃的一方数字为十，则需额外给对方十个齿轮币。当一方玩家的齿轮币消耗完毕，游戏结束。持有齿轮币数量更多的玩家将赢得本轮秘密游戏的胜利。因为我知道曾曾读人心理很强的。那我就希望说，我发挥的能够正常，并且我能够享受这个过程。说实话，这个游戏，我觉得在座的我碰上谁我都不会输。但是呢，出于我跟文君的之间的这个友谊的角度来考虑，我是不希望他淘汰的。所以我当时也不知道我具体该怎么做。现在我将通过抛掷齿轮币的方式决定你们的先后手选择权。请问你们要 Z 面还是空面？你先选吧 ，Z 面吧。Z 面，请问你要先手还是后手？后手。现在请双方将数字牌置于额前，请先手先行追加齿轮币。哇，这一轮这么这么利索。好的，现在场上齿轮币数量持平，请双方公开自己的数字牌。好的，第一轮所有齿轮币将归玩家曾华明所有。理解。我们第二轮可以交流一下吧。嗯，对，不然的话有点没信心。文君，你觉得我牌大吗？开始言语进攻了。就不知道。他会放弃的。嗯，放弃。哎，这个其实并不取决于你看到的对方是什么牌，取决于你让对方以为自己是什么牌。我觉得在这个游戏当中，曾华明他的学术背景让他应该在这个游戏上占尽了优势。
而这个比赛又是完全考验心理素质，考验当场的言语上的博弈或者行为表情上的博弈，这个是文君不擅长的领域。我真心建议考虑一下，放弃。你确定下这么多？放弃。哇哦！文君在等对方拿到小牌。我放弃。哦。你考虑一下。来了，可以、啊，曾华明可以操作了，可以可以下他了。而且曾华明如果牌不小的话，这就是个很好的机会。我放弃，我放弃。啊，他气了，哎。他们这连交流都没有，就直接气了。就是文君看到曾华明是七的时候，他其实心理上已经示弱了，他觉得对方很大。由于玩家高文君选择放弃，并且数量为十，请额外给玩家曾华明十枚齿轮币。因为我觉得我的九已经出了，在十张牌中，我很难出一个比七大的数，概率非常低，所以我觉得我没有必要搏一把。哦哦哦！这一局，文君必须 all in， 必须孤注一掷。我可能会再炸你，我也可能会怎么样？你觉得我的输大吗？我觉得一般。一般是。说一般的时候，他没有任何犹豫，所以我觉得我的数不会很大，所以他会一直跟我。但是我觉得十个币在之后很难再扳回来，他只要放弃就可以。所以我就想，那可以试一把，就是想通过追币的这个方式炸一炸他。我军孤注一掷好的，现在场上齿轮币数量一致，请双方公开数字牌。天哪！天哪！是个一，是真没办法。没想到我是一。嗯。好的，现在恭喜玩家曾华明获得本次命运游戏的胜利。好的，游戏的结果已经出来了，非常遗憾，文君可能要在呃我们的这一场游戏当中呢，跟大家做一个告别了。没想到我能坚持到最后的这几轮。呃，有句话我很喜欢，叫做啊，你没有办法决定自己出生在什么样的家庭，拥有什么样的智商，然后有什么样的样貌，但是可以决定和什么样的人相处，什么样的人为伍。我觉得就是很幸运，能够认识到不同领域的大家。好。我觉得我能走到这一期，我已经很开心了。我能从这个过程里学习到很多东西，人与人之间的交往、博弈，包括也交到了很多朋友，也让我觉得说我可以挖掘出不同的自己，我可以去做辅助。来，成，可以啊，对的，对的。然后我在团队需要的时候，我也可以挺身而出。OK， 完成，漂亮。所以我觉得这是我参与整个节目最大的收获。我觉得文君是一个很好的女孩，呃，落落大方，呃，有很强的数理计算能力。出牌完毕。牛啊！瞄准了，我就很想你留下来。嗯，我也是。没事没事没事没事。没有，我们今天解救不了你，我又不想跟他打这个秘密。这这不怪你，不怪你，这跟你没有一点关系。我我我自己算晚了一步，我让文俊去改，没改掉。
。剩下的人里面来说，我觉得文军跟我的关系相对来说是最近的。从我自己私人的感情来说，我是不希望文军在这个阶段会被淘汰掉的，所以就是非常的愧疚，也是非常的对不起。我我真的很想你们两个都留下来，你知道吗？我很难过，就是我觉得我可以在这里面挑所有人难遇见，但是我其实不最不想挑的就是你。<笑>没事，好棉，我不怪你，是我算，我说是我算慢了一点我。我觉得我们赢了之后，我就没想后面的事儿了。我非常后悔的一件事情是，我拿到了这个轮次和星星之后，把它直接交给了石老板，我后面就没有去操心那个具体细节上的事情了。我当时没多想，我就是觉得我如果能多想的多一点，我们其实就是可以操作的更严谨一些，就不至于有这个失误让别人抓住这个漏洞了。我算到他会去削你的九一百 G 减一，我让你去减二、啊，但是我已经交了，来不及了，哎，来不及了，是我，我应该最后交。但我预判到的时候已经晚了，高文军已经写了，我没有想过孙勇就丁永旭的执念这么深，而且孙勇想拿第一的愿望这么强烈。这个很开心。好，谢谢谢谢。我们就送到这儿了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜哎，怎么搞的？最后所有人都在受折磨，真是折磨。请玩家丁若虚入住单人间，并领取神秘奖励。哦，恭喜你入住单人间，这是你的单人间奖励。祝你有一个愉快的夜晚。今天，今天没有限时吗？幸福，你拿着。九十秒之后再出去。等一下。待会儿出去之后，不要和任何人说任何话，然后就直接走就行。然后你拿着这个信封，什么都不要说。我当下的反应很简单。首先，第一点是控制时间，就是不会让自己在这个房间内的时间太长，和昨天保持一致。然后第二点是跟管家说，把这个信封他要拿走，就是给大家一种规则还在信封之内的假象。那我有更多的时间可以精读这个规则，去做一些我自己的规划和准备。嗯，不聊了吧。想了一下，确实我我玩的蠢，但是我的选择得告诉你，对吧？嗯，我不用和你聊天。不是你蠢，你算得过来，你很聪明。我比你慢了一步。没有没有没有。阿刁，什么时候决定要杀掉我的？因为你早上拿那个盲盒拿的我很生气，<笑>就太垄断了是吧？啊，对，就是我我理解这是你的游戏价值观，但它不符合我的价值观。我其实心里想的挺奇怪的，我玩游戏的玩法为什么非要符合你的价值观呢？我要符合的是这个游戏的玩法呀，个人赛的玩法不就是这样的吗？你们自己一不来问我，二不跟我有任何合作的意向，单方面在我对你们没有任何恶意的情况下，还要摆我一道要来搞我，我不我当然不爽啊。我觉得就是凭实力取胜，而不是人和人勾心斗角、互相算计。当一个游戏它被抽出来的时候
，它就是一个游戏而已。我们也希望我们互相比拼的，就是那个场上的那几个小时的时间。那你不能说我一天二十四小时，我都在想着这个游戏要怎么玩，我都在互相算计着，我觉得那个很，很无聊。然后丁丁跟你说一下啊，我对你绝对没有任何想法，我只是觉得大家达到了统一。大家统一的话，就需要一个统一的执行。我就跟大家说，这是我能做的事情。你今天一个是买箱子，我想问的是，头一天的比赛有没有影响？就是我们那个四个人看起来三比零赢得很漂亮啊，但其实你内心深处是不是觉得在牺牲你，或者是怎么怎么样？有没有这么一点，就觉得有？我是觉得这个方案它比你个人打胜率要高一些啊。我觉得不一定。当你提出了这个方案，他们两个人说：“我同意。”我可以牺牲，我也可以牺牲，我还能说什么呢？我说我站出来反对，不，我一定要和你们玩的不一样。团队把我放到了一个不仁不义的位置。我说到底，我觉得就是抱团的这个问题，就最后还是变成了像团队战一样在打。我觉得就让我反正是非常难以理解。本来以为我很安全的，对呀、啊嗯，尊勇。当你开始给他双倍卡的时候，我当时是有一点震撼。我没给他，我我没给他双。那刷的是什么？倒数第二轮是我自己，我还是想拿单第一。你你已经是单第一了。你进去。我同时想救他。孙勇，今天整个这个比赛，我生气你的点在于两点。第一个是我觉得我看人不准。我跟你说，我对你是百分之百坦诚的。我觉得你对我没有。嗯。第二个事情是我非常不认同的，你一个一个游戏做法是在于，在这个过程中，你参与了我们的讨论，你是提出了交换条件的，你提出了单轮第一这件事情。嗯。然后我们也承诺了，但你最后跟我说打算被刺了，那这在我看来是不成立的。嗯，我的视角啊，嗯，第一个，你觉得我对你的坦诚不够，但我觉得我只要不伤害你就不影响。我没有任何理由加入你们去，今天要把丁龙去淘汰。嗯，没问题。而且在我的视角上，我其实没觉得我前期和你达成了一致。就今天这场比赛让我认清了孙勇。就他的这个游戏逻辑不成立，他心目中的以为的背叛是：哎呀，我偷偷摸摸改了数据，拍了这张卡，我不说，你不说也会被公布的呀。那你提前三秒了说，就代表你正义了吗？没有意义。其实一整天，史明星想让丁若虚进入命运空间的意图都非常明显。我没有什么强烈的理由去一定要淘汰他，我也不希望最后总决赛的人员是按照你的设定来的。那我还和你比什么呢？那我就处于非常大的劣势了。我真的没有想到孙勇后面会选择帮助丁若虚，就做这种事情。我们都说了，这个冠军就是这个最高分给你，我们不在乎，我不需要拿最高分，我也不想赢，我只要就是我想要保护的这几个人他安全不被淘汰就可以了。我的愿望朴素又简单，但是他还是那样做了，嗯，我很难受。我认为大家来参加这个节目，当然是有自己想获得。东西，但是我觉得尊重游戏，并且有胜负欲，是参加这种脑力竞技项目的基本的要求。所以每个人都想赢，这不应该成为你 diss 我的原因。就是他根本就跟那个什么没有关系，就是赤裸裸的揭露人性，我觉得。没有啊，揭露人性不挺好的吗？我不是就是多了解一些人吗？我觉得今天这一轮游戏过后，我们六个人的关系就已经非常的尴尬和微妙了。我和孙勇基本上也算是和石老板撕破脸了，他大概率就不会再信任我们了。那对我来说，我是可以料想到这样局面，接下来就是正面对抗的时候。我会坚持我所坚持的东西，我相信人间正道是沧桑。我有点绷不住了。原来我今天的作用是小叮当。我们的感情都会明显的更好一点。哇！哇！哎！哎！
，孙勇就是很纯粹。太棒了，太棒了，太棒了，太棒了！第三天退休包土豆，妈妈带我出来玩了，<笑>就这种感觉。好，地址青年大会半决赛正式开启。哦，我这两张牌，我不管拿到哪个，我都很有把握。我就跟你玩一下，能能怎么样呢？你的星星一旦少了之后，你就没法玩。不要跟我拼一喽！这一把我不赌，我就没了。九颗星，九颗星，子豪明抽到九颗星。我们今天最贵的一张卡牌，我已经胜券在握，我放弃。我退出这个竞争是明智的。我没想到要进入命运空间的一天。超级智青年大会追踪日历，每周四正片超精彩，第二期起会员抢先看二十四小时，游戏纯享版一次看到爽。超机智事件簿，机智之城新鲜事一网打尽。每周五，机智生活加载中，机智青年日常生活大揭秘，超机智青年番外赛，机智青年趣味答题 PK。每周日到周二，超多精彩短视频随机掉落。每周三，精彩预告抢先看。每周五、周六、周日，关注官微，整活直播不定期掉落。每周二、周三十二点，上优酷，整活直播站内回看。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超机智青年大会”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺。新浪综艺，这位名叫一米人，他的评论是说：脑中的内涵和外延在于每个人都倾尽全力，沉浸其中，在通往诡谲难测的人性之门之前，左右徘徊。各位所接受、所拒绝的，都是内心愿景的部分投射。但最终，无论是谁，即使你的胜利背后有欺诈与背叛，我仍然愿意为你鼓掌。哇，这个是非常有内涵、有文采、有深度的评论。呃，感谢所有观众朋友们对于我们节目的支持，然后对于我们所有参赛选手的喜爱。微博网友一直奋斗的小丸子说，他是一档在脑中王子公主们生活在机智之城，每天依靠脑力、体力厮杀，换取机智币。王子公主们每一个都个性鲜明，智商情商双高，在每天的机智城堡之战中，在高压中用尽逻辑与机智，免于淘汰。在能面对队友淘汰的时候，又无比的矛盾，受尽内心深处的煎熬。我相信这个网友在看节目的当中，也跟着我们一起感受情绪的波动，非常的仔细，非常的细致。超越你今天打扮是魔法学，魔法。哎，我觉得我们这个城堡今天就是要拥有超能力了，可无限延长寿命，无限延长这苦命的人生。百变易容怎么样，超越？就是我一个人可以演完一部戏。你这个时候再搭配长生不老，作为一名艺术家，就是要燃烧自己的生命。是的，是的越吃越瘦，享受美食的同时。越吃还越瘦，就是这个超能力，就让你身形随意捏。那我就是狂吃狂吃，然后我无限度，啪一下我就说啊，就这种感觉。对对对对对，可以。我们班的班主任特别不喜欢我，为什么？早上迟到这个事情，就只有永远只有我知道。反正也罚站了，那我就干脆每天早上再晚起十分钟，把早吵架会，把早餐带着到门口吃。<笑>松弛感，松弛感。你是什么来着？大众横家。我要看下面的字，我绝对不会投大众横家一票的。所以你看的是我的脸。啊、通过石头剪刀布决定先后手，烦死！完了，你敢这么说何瓜？真的？直接宣布他淘汰。<笑>